നാടാകെ ഇളക്കി മറിക്കുമാറുള്ള വൻപിച്ച പ്രചരണ കോലാഹലായിരുന്നല്ലോ ഇരുപത്തൊന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപുള്ള ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത് അതിൻ്റെ മൂർധന്യ ദശ നാം കണ്ടു മാത്രമല്ല യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഒരേ മനസ്സോടെ എൽ ഡി എഫിനെ തകർക്കാൻ രംഗത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് എല്ലാം ഉണ്ടായെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അവരുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിധികർത്തകളായി മാറുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ തുടർന്നും എൽ ഡി എഫ് തന്നെ ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായത് അപ്പം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ആ ബോധ്യം അതെന്തായിരുന്നു എന്നത് നാം വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തു പോകുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സഹായിച്ച് ആ വികസന പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വന്ന കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അവർ മൂന്നെണ്ണം കേരളത്തിന് തിരിച്ചു പോയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാകുമ്പോൾ ഓഫീസും പൂട്ടി അവർ സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു എന്താ കാരണം ഇവിടെയൊന്നും നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ മൂന്നിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആ മൂന്ന് ഏജൻസികളും സ്ഥലം വിട്ടത് അത് ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിലൊന്നാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി നാഷണൽ ഹൈവേ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാരാണ് സ്ഥലമെടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് സ്ഥലമെടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ഥലമെടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി കൊടുക്കും എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതലയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ചെയ്തില്ല ഒരുപാട് ശ്രമം അവർ നടത്തി അവസാനം അവർക്ക് ബോധ്യമായി ഇവിടെ നടക്കില്ല അവർ തുറന്ന ഓഫീസും പൂട്ടി സ്ഥലം വിട്ടു നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ നമുക്ക് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി അപ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥലത്തിന് വലിയ വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥലം എടുത്തു തരണം രാജ്യത്ത് എവിടെയും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പടലിക്കൊരു ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി തയ്യാറായത് തർക്കമായി അവസാനം ഒരു മധ്യസ്ഥ തീരുമാനം വന്നു അതിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും അംഗീകരിച്ചൊരു കാര്യം ഈ സ്ഥലമെടുക്കുന്നതിൽ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സംസ്ഥാനം വഹിക്കുക കാരണം നമുക്കിത് എടുത്തല്ലേ തീരൂ നമുക്ക് നാഷണൽ ഹൈവേ വികസിപ്പിക്കണമല്ലോ നമ്മളാണല്ലോ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതേവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം രൂപ സംസ്ഥാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ഇത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയ ഒരു പിഴയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഒടുക്കേണ്ടി വന്ന പിഴ ഏതായാലും നാഷണൽ ഹൈവേ വികസനം ഇപ്പോൾ നടക്കില്ല എന്നാരും കരുതുന്നില്ല അത് നല്ല നിലയിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഏതൊരാളുടെയും മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു കുളിർമയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം റോഡുകളുടെ വീതി കൂടുന്നു വൻപിച്ച മാറ്റം ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടുക ആദ്യ റീച്ച് അത് ഡിസംബറോടെ പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്നു കർണാടക അതിർത്തി മുതൽ ചെങ്കള വരെയുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ജനങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ അല്ല തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നടക്കുമായിരുന്നു യു ഡി എഫ് തന്നെയാണ് ഭരണം തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മാറ്റം കേരളത്തിനുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഈ ഒരു മാറ്റമല്ല ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് എണ്ണി പറയാനാവുമല്ലോ അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ നടക്കുമായിരുന്നോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ വന്ന് ഓഫീസ് തുടങ്ങി ആ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു സ്ഥലമെടുത്തു കൊടുക്കണം അനങ്ങിയില്ല ഒരുപാട് അഭ്യർത്ഥനകൾ തുടർ തുടർ അഭ്യർത്ഥനകൾ കെട്ട ഭാവം യു ഡി എഫ് നടിച്ചില്ല അവസാനം അവരും ഓഫീസ് പൂട്ടി സ്ഥലം വിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോ പൈപ്പിലൂടെ ഗ്യാസ് പോവുകയാണ് കേരളത്തിലെ ചില വീടുകളിലെ അടുക്കളയിൽ ഗ്യാസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയില്ല കുറച്ച് നാൾ പിടിക്കും എല്ലായിടവും എത്താൻ എന്നാൽ നാളെ അധികം ദൂരെ അല്ലാത്ത നാളെ ഈ ഗ്യാസ് അടുക്കളയിൽ എത്താൻ പോകുന്നു വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ വരാൻ പോകും ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ച ഇവിടുന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോക്ക് അത് കൃത്യമായി നടക്കും ഇതൊക്കെ എൽ ഡി എഫ് അല്ല യു ഡി എഫ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നടക്കുമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള അതേ അവസ്ഥ യു ഡി എഫ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയും തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെയും തുടങ്ങി ഇത് ജനങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് വിധികർത്താക്കളായ ജനങ്ങൾ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നതിനിടയാക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസിയാണ് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ അവരൊരു വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് വലിയ ലൈനാണ് എടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ കൂടംകുളത്ത് നമുക്ക് വൈദ്യുതി വീതം കിട്ടുന്നു അതടക്കമുള്ള വൈദ്യുതി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അതിന് വേണ്ട ലൈൻ വേണം അതിനാണ് എടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവരും സ്ഥലം വിട്ടു ഓഫീസ് പൂട്ടി സ്ഥലം വിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചു വന്നു ആ പണി നടന്നു ഇപ്പൊ വൈദ്യുതി ആ ലൈനിലൂടെ പ്രവഹിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അനുഭവം എന്നത് നാം ഓർക്കണം ഇവിടം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുകയല്ല ചെയ്ത് ഇവര് നടപ്പാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ 
നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നാം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ വികസനമാണ് എൽ ഡി എഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചത് സർവതല സ്പർശിയായ വികസനം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് എന്താണ് സർവതല സ്പർശി വികസനത്തിൽ രണ്ട് മോഡലുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു മോഡൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരിടത്തൊരു നഗരമുണ്ട് ഒരു മഹാനഗരമുണ്ട് ആ മഹാനഗരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും എല്ലാ വികസനവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ നാട് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നാട് പൂർണ്ണമായും ഒരു നഗരം എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളും ഒരു വലിയ നഗരത്തിന്റെ ഭാഗം പോലെയാണ് കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ നഗരവാസികളായി മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്നല്ല ഈ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും നഗരങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി മാറുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലായിടങ്ങളിലും ഒരേ രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകണം വികസനത്തിൻ്റെ സ്പർശം എല്ലാ നാടും അറിയണം അതിനുതകുന്ന പരിപാടികളാണ് നാം തയ്യാറാക്കിയത് ഇപ്പോ കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശത്തു കൂടി ഒരു ഹൈവേ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് അതിന് ചെലവ് വരിക പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഹൈവേ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അനുഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ റോഡ് ശരിയായ രീതിയിൽ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം എത്ര ആളുകളായിരിക്കും കാണാൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട് ഒരുപാട് പേര് നാടിന് പുറത്തുള്ളവര് രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ളവര് ഇവിടത്തേക്ക് വരികയല്ലേ അവർ വിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്നാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് കണ്ട് ആ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ഓരോ വർഷവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് തീരദേശത്തുകൂടെ ഒരു ഹൈവേ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സൈക്കിൾ പാത ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായാൽ അവർക്കെന്തൊരു ഹരമായിരിക്കും അത് ആ പണി ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേറൊരു ഭാഗത്ത് മലയോര ഹൈവേ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് അതിന് ചെലവ് വരിക ആ പണിയും നടക്കുകയാണ് അപ്പോ നാഷണൽ ഹൈവേ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഹൈവേകൾ മലയോര ഹൈവേയും തീരദേശ ഹൈവേയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം തന്നെ നിർവഹിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പണം പതിനായിരം കോടി രൂപ കിഫ്ബിയിലൂടെയാണ് നാം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റമല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കുക കേരളത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറുന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് ഇതുപോലുള്ള ചില പദ്ധതികളാണല്ലോ ഇപ്പൊ വേറൊന്ന് കോവളം മുതൽ ബേക്കൽ വരെ ഒരു ജലപാത അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അധികമുള്ള ഒരു ജലപാത അതിലൂടെ ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുക 
അത് ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹരം എന്നാലും വെച്ച് നോക്ക് എന്നാൽ നമ്മൾ അതിൽ മാത്രം ഒതുക്കത്തില്ല അത് അതിനിടയ്ക്ക് ഇടവിട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കും ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരിടം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാം വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം അപ്പൊ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ രുചികരമായ നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം അവിടെ ഉണ്ടാവും അതുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ജോലിയായി വരുമാനായി നമ്മുടെ നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം അത് അവര് കണ്ട് ആസ്വദിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒട്ടേറെ കരകൗശല വസ്തുക്കളുണ്ട് നാം നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവയെല്ലാം അവിടെ വിൽപ്പനക്ക് വെക്കാം ഈ വിനോദസഞ്ചാരികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറെ അത് വാങ്ങും നല്ലൊരു വിൽപ്പനയുടെ അവസരമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ടൂറിസം മറുഭാഗത്ത് നാടിന്റെ വരുമാനം ടൂറിസത്തിലൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഈ സ്ഥലമെടുക്കണം അതിന് മുന്നൂറ് കോടി രൂപ കിഫ്ബി വഴി നാം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ ഇത് മാത്രമല്ലാലോ ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സുഖാവ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച സ്കൂളുകളുടെ കാര്യം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിലൂടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണല്ലോ നാം ശ്രമിച്ചത് എന്തൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്കൂളുകളുണ്ടല്ലോ പഴയ സ്കൂളാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം മാറിയില്ലേ കെട്ടിടങ്ങൾ നവീന കെട്ടിടങ്ങളായില്ലേ ആ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് കുട്ടികൾക്കിരിക്കാൻ ചിലയിടത്ത് മൂന്ന് കാലുള്ള ബെഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതല്ലോ നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളായല്ലോ മനോഹരമായ കെട്ടിടം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ലാബ് ലൈബ്രറി ആവശ്യമായത്ര ശുചിമുറികൾ എല്ലാ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ഒരുക്കിയല്ലേ അതിനോടൊപ്പം പഠന രീതി മാറിയല്ലോ പുതിയ കാലത്തനുസരിച്ചുള്ള പഠനമായല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല താല്പര്യം വരികയാണല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അധ്യാപകർക്കും പരിശീലനം വന്നല്ലോ കാരണം പുതിയ രീതിയിലേക്ക് പഠനം പോവുകയാണ് അധ്യാപകർ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകർക്കും പരിശീലനമായി അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സുഖാവിയുടെ പറഞ്ഞ മാറ്റം അതേ രീതിയിലുണ്ടായത് എന്താണ് ആ മാറ്റം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ പരം കുട്ടികളാണ് കൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തെ കുട്ടികളെ കൂട്ടിയല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയുള്ള അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ ആ അഞ്ച് ലക്ഷം കൊഴിഞ്ഞു പോയ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് ലക്ഷം പുതിയ കുട്ടികൾ വന്നു ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം കുട്ടിയും രക്ഷിതാവും എല്ലാം ഈ പുതിയ നവീകരിച്ച സ്കൂളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ മാറ്റമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് 
ഈ മാറ്റം എങ്ങനെയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്താണോ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്താണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടർക്കാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിനാണോ നമ്മുടെ നാടിനാകെയല്ലേ ഒരു പക്ഷഭേദവും അതിലില്ലാലോ ഒരു ഭേദചിന്തയും അതിലില്ലാലോ എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പരിഗണന അതിനുണ്ടായോ എല്ലായിടങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ശക്തമാവുക എന്ന പൊതുനയത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലായിടങ്ങളിലുമാണ് ഈ പറയുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറിയത് ആ മാറ്റത്തിന്റെ ഗുണം ആരാ അനുഭവിക്കുക നമ്മള് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടയിലെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ഇടത്തരമോ അതിന് മേലെയുള്ളവരോ കാശ് കൊടുത്തു പഠിക്കണമെങ്കിലും കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ഈ പാവങ്ങൾക്കത് കഴിയില്ല അവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷ പക്ഷേ ഈ ഒരിക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല അതിലൊരു ഭേദചിന്തയില്ല പാവങ്ങളോ പണക്കാരോ എന്ന ചിന്തയില്ല ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരു ഭേദചിന്തയും ഇല്ലാതെയാണ് നാം പഠിച്ചു വളർന്നിരുന്നത് വലിയ സമ്പന്നരുടെ കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ കുട്ടിയും ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വളർന്നിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവര് ഒന്നിച്ചു വളർന്നിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗത്തിലുള്ളവര് ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചു വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാടിന്റെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് മതനിരപേക്ഷതയുടെ വിളനിലമായി കേരളം മാറുന്നതിന് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതിയ കാലത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠനം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ വേണ്ട പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വേണം എന്താ മാറ്റം അവർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ മതത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും വേണ്ട ഗാന്ധിജിയെ വധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ വധിച്ചതെന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ ആ വധിച്ചവരുടെ നേരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം വരില്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അത് പക്ഷെ ഇനിയുള്ള തലമുറ അത് അറിയണ്ട ഗാന്ധി വധത്തെ പറ്റി പാഠപുസ്തകത്തിലൊന്നും വേണ്ട കൊലപ്പെടുത്തിയ നാത്തോറാം വിനായക് ഗോഡ്സയെ പറ്റിയോ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാറിനെ പറ്റിയോ അതിലൊന്നും പറയണ്ട അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ആർ എസ് എസ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യം പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ത് ചരിത്രത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഭാവിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ രാജ്യം ചരിത്രം പ്രത്യേക രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതണോ ആര് ചിന്തിക്കുന്നു സംഘപരിവാർ ചിന്തിക്കുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ചരിത്രം സംഘപരിവാറിന് അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നതല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രധാന മുഹൂർത്തങ്ങളും ഘട്ടങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമടക്കമുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതിലടക്കം ഒരു പങ്കും വഹിക്കാത്തവരാണ് ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ ആ യാഥാർത്ഥ്യം ആളുകൾ അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതണം അതിനൊരു ഭാഗത്ത് ശ്രമം നടക്കുന്നു ഇവിടെ 
ഗാന്ധിജിയുടെ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് വേണ്ട ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു ഭാഗവും പാഠപുസ്തകത്തിൽ വേണ്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കേന്ദ്രമന്ത്രി അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശം വേണ്ട ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമെടുക്കുമ്പോൾ മുഗൾ കാലഘട്ടം ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇണ്ടാസ് നിൽക്കാതെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെല്ലാം അതിന് സജ്ജമാകണം അതുമാത്രമേ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് രക്ഷയായി വരൂ ഇതാണ് സർക്കാരിനെ നയിച്ചത് എൽ ഡി എഫിനെ നയിച്ചത് നമ്മള് അന്നൊന്നും കോവിഡ് വരുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ് സാധാരണ പറയാറില്ലേ ആനക്ക് ആനയുടെ കരുത്തറിയില്ല ആ ഒരു രീതിയാണ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗം എത്രമാത്രം മികച്ചത് എന്ന് ആ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് ലോകത്ത് കോവിഡിന് മുന്നിൽ വലിയ സമ്പൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തുന്നു കണ്ടു നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രമെന്ന് പറയുന്ന ചിലതുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ കോവിഡിന് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി എന്നാൽ കേരളം ഒരു ഘട്ടത്തിലും അത് കോവിഡിൻ്റെ മൂർദ്ധന്യദശയിലും നാം ഒരുക്കിയ ആരോഗ്യരംഗത്തെ സൗകര്യങ്ങളെ മറികടന്നു പോകാൻ കോവിഡിനെ അനുവദിച്ചില്ല അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ ബെഡുകൾ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഓക്സിജൻ ബെഡുകൾ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഐ സി യു ബെഡുകൾ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു വെന്റിലേറ്ററുകൾ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ മാത്രം ഉണ്ടായ പ്രത്യേകതയാ മറ്റു പലയിടത്തും അതായിരുന്നില്ല അവസ്ഥ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ചികഞ്ഞു പരിശോധിക്കാനൊന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ രോഗി വരുന്നു വെന്റിലേറ്റർ വേണം വെന്റിലേറ്റർ ഒഴിവില്ല അപ്പോ ഈ രോഗിയെ കിടത്തണമെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റർ ഉള്ള ഒരാളെ മാറ്റണം മാറ്റിയാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടർക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ വിറക്കുന്ന കരങ്ങളോടെ അത് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന അതിവികസിതം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഡോക്ടർമാർ നിർബന്ധിതരായി എന്ന് നാം കണ്ടു നമ്മളിവിടെ എല്ലാ സൗജന്യമായിരുന്നു അതും മറ്റെവിടെ ഉണ്ടായി കോവിഡ് ചികിത്സ പൂർണ്ണ സൗജന്യം നമ്മുടെ പൊതു ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം പൂർണ്ണ സൗജന്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മറ്റെവിടെയും അങ്ങനെയില്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കോവിഡിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി അല്ല ഇത് ഒരുക്കിയത് പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ചികിത്സാ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഏത് മഹാമാരിയെയും തടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കഴിവ് ആരോഗ്യരംഗത്തിനുണ്ടാക്കി ഇതാണ് നമ്മളും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എൽ ഡി എഫും എൽ ഡി എഫ് അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് നാം കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ 
ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവർ ഒരു വീട് സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്നു ആ സ്വപ്നത്തോടെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുന്നു സർക്കാർ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പദ്ധതികളും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു പദ്ധതി ആയിക്കൂടാ വീട് നൽകുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു ലൈഫ് മിഷൻ എൽ ഡി എഫ് അത്തരമൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു പരിപാടിയിൽ വെച്ച് ഇപ്പോ പൂർത്തിയായ വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചത് എത്രയാ വീട് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പരം ഇപ്പോ പൂർത്തിയായതാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ അതേവരെ കേരളത്തിൽ ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി പൂർത്തിയായത് മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം വീടുകളാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഇരുപതിനായിരവും കൂടി ചേർന്നാൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തോളം വീടുകൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നാൽപ്പതിനായിരം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കരാർ ഒപ്പുവെച്ച് കഴിഞ്ഞു അറുപതിനായിരം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് അവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിലല്ലാതെ ഇത്രയും സമഗ്രമായ പാവങ്ങൾക്ക് വീട് നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി മറ്റെവിടെയുണ്ട് എൽ ഡി എഫിനല്ലാതെ മറ്റേതൊരു സംവിധാനത്തിന് ഇത്രയും പാവങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാകും ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള് കുടുംബങ്ങള് നാലുപേരെ കൂട്ടിയാല് പതിനാല് ലക്ഷത്തിലധികമല്ലോ ആ പതിനാല് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് സ്വന്തം വീടല്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന ആ ആളുകളിൽ വരുന്ന മാറ്റം നാം ഒന്ന് കാണണം അവരതോടെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യരാവുകയാണ് പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിമാന ബോധം അവരിലേക്ക് വരികയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഊർജം വല്ലാതെ അവരിലൂടെ പ്രവഹിക്കുകയാണ് അത് സമൂഹത്തിലേക്കും പടരുകയാണ് ഇതാണ് നാം കാണേണ്ടത് അവരെ നാം തള്ളിപിടുകയല്ല ചെയ്ത് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് വീടില്ലാത്തവരുടെ കാര്യം ഇനി വേറൊരു കൂട്ടർ സ്ഥലമില്ല സ്വന്തമായെന്ന് പറയാൻ സ്ഥലമില്ല പട്ടയം വേണം ആ പട്ടയത്തിന് വേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ സർക്കാര് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള സർക്കാർ കുറെ നടപടികൾ എടുത്തു ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് പട്ടയദാനം നടന്നത് സംസ്ഥാനതല പട്ടയദാനം എത്രയാ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാര് ആകെ കൊടുത്ത പട്ടയം ഏഴു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തിനടുത്ത് പട്ടയം ചെറിയ കാര്യമാണോ അത് സ്വന്തം സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമയായി മാറുന്ന ആ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരത്തിന്റെ അപ്പുറം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിന് കുറച്ചേ കുറവുള്ളൂ അത്രയും കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോ പട്ടയം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിയല്ല കുടുംബമാണത് വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് പട്ടയമാണെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിനാണ് അതിന്റെ ഊർജ്ജമാകെ പകരുന്നത് എന്തൊരു തരം മാറ്റമായിരിക്കും അവരിലുണ്ടാവുക ഇവിടെ തീരുമാനിച്ചത് അതിവേഗതയിൽ ബാക്കിയുള്ള പട്ടയം കൊടുക്കണമെന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഒരു മിഷൻ രൂപത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കുക അതിവേഗതയിൽ ബാക്കിയുള്ളതും കൊടുത്തു തീർക്കാനാണ് പദ്ധതിയുള്ളത് ഇതൊക്കെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സർക്കാർ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും 
പാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ കരുതൽ വേണ്ടത് ആ കരുതലോടെയാണ് എൽ ഡി എഫ് എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി എൽ ഡി എഫ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടില് അതിദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവരുണ്ടല്ലോ ആ ദരിദ്രരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിടയിൽ അവരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് സർക്കാർ ഒരു കണക്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ അത്രയാ അറുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം കുടുംബമുണ്ട് അറുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലത് ഒറ്റയാളുള്ള കുടുംബമാണ് വിശദമായ കണക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കണക്കെടുത്ത് അവിടെ നിർത്താനല്ല അവരെ പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം പക്ഷെ നമ്മളതിൽ കാണുന്നത് നമ്മളെ കൂടെയായിരുന്നു ഈ പാവങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അതില് റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് അരി കിട്ടും അവർക്ക് പഠനമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടത് നേടാൻ ശേഷിയില്ല നമ്മളെ തിരക്ക് കാരണം അതിനടുത്തുള്ളവർക്ക് സഹായിക്കാനും പറ്റിയില്ല അതാണ് വസ്തുത ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർ ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ വലിയ വാശിയിലാണല്ലോ വോട്ട് സമ്പാദിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് വോട്ടർമാരെയാണല്ലോ അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു വോട്ടർക്ക് പ്രാഥമികമായി വേണ്ടത് വോട്ടറുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡാണല്ലോ ഈ പാവങ്ങളിൽ പലർക്കും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡില്ല നമ്മൾ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം അവരുടേതായ ശേഷിക്കനുസരിച്ച് നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ആരുടെയും കണ്ണിൽ ഈ വിഭാഗം പെട്ടിട്ടില്ല ഇതും നാം സ്വയംവർഷപരമായി കാണേണ്ടതാണ് ഏതായാലും ഈ കണക്കെടുപ്പിൽ അതെല്ലാം കണ്ടു ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നടപടികൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇവരെ പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം കണ്ണിൽ ഈ വിഭാഗം പെട്ടിട്ടില്ല ഇതും നാം സ്വയംവർഷപരമായി കാണേണ്ടതാണ് ഏതായാലും ഈ കണക്കെടുപ്പിൽ അതെല്ലാം കണ്ടു ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നടപടികൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇവരെ പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം അതിന് വ്യത്യസ്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം ആ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോ തയ്യാറാകുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ വർഷം നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി എത്ര കുടുംബങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാനായി എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിൽ കാണേണ്ടത് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് എന്നാൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എല്ലാ വകുപ്പുകളും അവരുടേതായ സ്വന്തം പ്രവർത്തനം പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഏകോപിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനമാണ് വഹിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ കൂടെ നാടും നാട്ടുകാരും എല്ലാം പങ്കുചേരണം ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക വിവിധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന നവംബറിൽ ഒന്നിനെ ഇതില് ഭൂരിഭാഗം പേരെയൊന്നും മോചിപ്പിക്കാനാവൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല അത് പക്ഷെ എങ്കിലും എത്ര പേരെയാണ് മോചിപ്പിക്കാനായത് എന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കും 
തൊട്ടടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബർ ഒന്ന് അപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിക്കും എത്രയാൾ മോഹിതരായി ഉറപ്പാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ നല്ല ഭാഗം അത് ഭൂരിഭാഗമായിരിക്കും ഈ പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകും അവിടെയും നിർത്തുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചുപേര് പരമദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നൊരു നാടല്ല അങ്ങനെ എടുത്താൽ ദാരിദ്ര്യം അതിൻ്റെ രൂക്ഷമായ വിധത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ശതമാനം പോലും ആളില്ല ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഏത് സർക്കാരിനും അത് തള്ളിക്കളയാ പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ തള്ളാനാവില്ല ഇത് മനുഷ്യജീവികളാണ് മനുഷ്യരുടെ കാര്യമാണ് അവരെ ആ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി മോചിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നവംബർ ഒന്നിന് നമ്മുടെ ഈ കേരളം ഒരു പരമദരിദ്ര കുടുംബവും ഇല്ലാത്ത കേരളമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് രംഗത്തിറങ്ങുക നാടും നാട്ടുകാരും അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ഷേമ പെൻഷൻകാർ ഇപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികമാണ് ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് അവർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല കുടിശ്ശികയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുടിശ്ശികയില്ല അതത് മാസം തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നെന്തോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന മറ്റോ ചിലർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു പരാതിയുമില്ലാതെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു പോവുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെൻഷൻ നൽകുന്ന മുടക്കമില്ലാതെ പെൻഷൻ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ തോതിൽ പ്രതിസന്ധിയാണ് വന്നത് സാമ്പത്തികമായി നമ്മളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്ക നിലയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ പലതും മുടക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടപടികൾ എടുത്തത് പക്ഷേ ഒന്നും മുടങ്ങിയില്ല എല്ലാം കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോയി ഈ പറഞ്ഞ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി ശമ്പളം വരെ മുടങ്ങിപ്പോയ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ സംഭവിച്ചില്ല കൃത്യമായ ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ അതെല്ലാം നേരിടാനും നിർവഹിക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് അറുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു പെൻഷൻ ഇപ്പോഴത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൃത്യമായി കൊടുക്കും മാത്രമല്ല കാലാനുസൃതമായ തീരുമാനങ്ങളും ആ കാര്യത്തിലുണ്ടാകും അപ്പോ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ വികസനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നടപടികളാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് രണ്ട് പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒന്ന് കൊച്ചിൻ വാട്ടർ മെട്രോ ഇന്ത്യയിലാദ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നാൽപ്പത് നഗരങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാതൃകാ പദ്ധതിയാണത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പദ്ധതിയാണത് അതൊന്ന് നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ ഭാഗമായ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് തുടങ്ങുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ അതിന് വേണം ആ പാർക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനമാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പാർക്കാണത് കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ മാറ്റം ആധുനിക കാലത്തിനനുസൃതമായി എങ്ങനെ വേണം 
ഈ ഒന്നല്ല നാല് സയൻസ് പാർക്കുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ നാല് സയൻസ് പാർക്കിനും കൂടി ഈ വർഷം ആയിരം കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നാം കാണേണ്ട കാര്യം വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ കേരളത്തില് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവര് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട് വിലപ്പെട്ടതാണ് നാം ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നവകേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്ത് വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ആ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മദ്യവരുമാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ആ മദ്യവരുമാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ജീവി നിലവാരത്തിന് തുല്യമായ ജീവി നിലവാരമുള്ള ഒരു ജനതയാക്കി ഈ കേരളത്തിന്റെ ജനതയെ മാറ്റുക ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോ പോയിട്ടില്ല ഇനി പോകുന്നത് ഔചിത്യമല്ല കുറെ അധികം സമയമായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എൽ ഡി എഫിനെ കരുത്തും താങ്ങുമായി നിന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ ഒരുമയും ഐക്യവും അതാണ് എൽ ഡി എഫിനെ എപ്പോഴും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്താങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് തുറന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കടക്കാതെ ഈ റാലി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ അഭിവാദ്